前几天朋友发来他手机屏幕的使用时间，平均每天都在七个小时以上，而且百分之九十五的时间都用在短视频、社交媒体和新闻资讯。看完我本想嘲笑他一番，结果打开自己的手机一看，也没好到哪儿去，每天都在五个小时左右，怪不得时间不够用，原来都耗在这上面了。更奇怪的是，自己一点都没有察觉到。周末往沙发上一躺，插上电源，动动手指，一上午就这么过去了，而且不仅不会觉得空虚，竟然还有些充实感。有没有同款的小伙伴？他们告诉我，其实，在我们沉迷于刷屏的时候，我们察觉不到的不只是时间的流逝，还有大脑的一些微妙变化。今天咱们就聊聊这个话题。假设你在等公车，手机没电了，你可能会无聊的数站牌上的各个站点，又或者你去厕所，手机忘带了，你没准会拿着沐浴露瓶子看使用说明来打发时间。这些时候你会发现，真的是度秒如年，浑身不自在。这也就说明了，我们越来越依赖手机，几乎已经到了成瘾的地步。一般我们认为，能够让人成瘾的只有毒品、酒精这些极端的东西，刷手机、打游戏，充其量就是打发时间，不存在成瘾性。但研究表明，这些行为成瘾下的大脑模式跟吸毒、酗酒是一样的，他们都符合这样一个过程：第一个阶段，快乐。当你沉浸在屏幕更新中。密集的双电不断刺激着大脑的快感中枢，接着它开始释放多巴胺，给你带来强烈的愉悦感。第二个阶段，学习，有了第一次，快感中枢会提醒大脑中负责学习记忆的回路，让它记住什么东西或者行为能带来快感，下一次该如何获取。第三个阶段，期待，多巴胺有个特性，凡是让你感觉很爽的东西，它都会促使你再次得到，所以它也被称为欲望分子。这样一来，你会对让你兴奋的东西更加敏感。就像上面提到的，等公车、上厕所都会成为触发器，让你不自觉地掏出手机。第四个阶段，渴望。到这一步，你会发现，即便刷手机没法像最初那样给你带来新鲜感和愉悦感，但你就是停不下来，因为你的多巴胺耐受性已经被提高了。当刺激消失时，多巴胺处于被移植的状态，这种落差感会很难受。所以，我们看那些瘾君子、酗酒者戒不掉，不是享受那个快感，而是难以忍受痛苦。手机自然没有这个魔力。但手机背后的软件开发者，他们的目的就是让我们越来越依赖手机。他们会通过大量的数据，给每一位用户进行精准画像、相貌、身材、兴趣爱好、浏览轨迹。我们就像裸奔一样被他们实时监控着。这就是为什么刚看完球赛就能收到球鞋广告的推送，刚想减肥就能看到小姐姐健身的视频。手机比我们肚子里的蛔虫还要懂我们。一来我们会对他们产生强烈的依赖感，二来我们也变成了开发者牟利的商品。所以，网飞纪录片《监视资本主义这能陷阱》中有一句话：“只有两个行业把他们的客户称为使用者，毒品和软件。”现在想想，真的很值得细品。读完《战争与和平》需要多久呢？看书的话，可能需要一个星期。但如果你在网上搜相关视频，十分钟就能看完。还嫌慢的话，你还能 1.5 倍速观看，只需要6分40秒。密西根大学医学院的病理学家弗里德曼。说自己再也读不了《战争与和平》了，他已经丧失了通读长篇的能力，甚至连三四段的博文都觉得内容太多，很难聚精会神的读下来。很显然，我们的阅读习惯在互联网的影响下，从深阅读变成了浅浏览。看书的时候，我们的大脑会跟着连贯的文字进行线性思考，再加上书籍的文字功底一般比较深厚，我们很容易沉浸其中，就是心理学家米哈里所说的“心流”的状态，全情投入，五窝两望，不知不觉就看了一上午。这种阅读方式被称为线性阅读，但在浏览网页的时候就不一样了。内容、广告、导航栏、超链接都集中在一个六英寸左右的屏幕里，再加上时不时弹出的微信消息、短信提醒，他们每一个存在的目的都是要在尽可能短的时间内抢夺我们的注意力。毕竟跟停留时间比起来，点击量对开发者来说更重要。跟在一个页面停留了十分钟的用户比起来，他们更喜欢同样时间点开了十个页面的用户。所以他们不在乎你是否获取了有价值的信息，他们更关心你的浏览数据能卖多少钱。短视频也是一样，最初的15秒时长限定，很大程度上考虑了现代人越来越稀缺的注意力。一项研究表明，人们的专注时长从 2,000 年的12秒降低到了8秒。所以，即便是15秒的短视频，不感兴趣的话，我们也很可能看不完一半就划掉了。这种非线性的阅读方式完全是碎片化的，一方面是人们应对信息过载的无奈之举。另一方面，也是大脑神经系统悄然变化的直接证据。《浅薄》这本书有一句话：“互联网吸引我们的注意力，只是为了分散我们的注意力。”
你天天去健身房，就会发现自己的腹肌变多了，身材变好了。大脑也是一样，当然了，额头上练不出六块腹肌，但大脑的结构和运行都会为了应对各种行为习惯而改变。也就是说，大脑拥有极强的可塑性。刻意练习里有个例子：伦敦的路很奇葩，几乎都能让导航系统陷入瘫痪，但伦敦的出租车司机还是可以凭借人脑导航带你去任何地方。神经系统科学家观察了他们的大脑跟普通人大脑的区别，结果发现。出租车司机的海马体后部比普通人大一些，而海马体恰好跟记忆有关。常年的空间记忆就像训练一样，不停地刺激海马体，强化了其中的神经连接，让其逐渐膨胀。现在我们来看看内容的呈现从书面到互联网是如何塑造大脑的。2009年，美国华盛顿大学的研究人员用扫描仪分析了人们在看书时大脑的反应。他们发现，读者会把文字所描述的情节在大脑中模拟一遍。也就是把抽象的文字变成具象化的场景，另外，读者也会把自己的现实经历跟书里的相关内容结合起来，把自己带入进去，以便更好的吸收，可以说是沉浸式的阅读体验。在这个过程中，大脑的视觉皮层需要在几毫秒内快速识别文字，并转化成便于理解和存储的视觉图像。随着阅读量的增加，大脑也会越来越擅长解析文本，所以看得越多，就能看得越快，也越容易理解深度的内容。到了互联网时期。内容变成了劣等可取的快餐，滑动鼠标、触摸屏幕、消息提醒，互联网调动了更多感官的参与，让我们的视觉、听觉、触觉都参与其中。为了应对持续稳定的刺激输入流，大脑会建立一个灵敏的响应系统。这样一来，深度阅读的能力就会弱化了。我们看到满屏的文字和毫不相干的广告，很可能没有耐心看完，所以就有了图片、视频的形式。这样一来，大脑就不用再解析文字了，而是被动的接受图像。就像一个简单的信号处理器，看见什么就接收什么，没法做出复杂的信息处理。所以有时候我们看完一个视频，在转述时，感觉内容都在大脑里，但就是很难完整的表达出来。就是因为复述文字内容时，大脑直接调用了当初加工文字信息的记录，而复述视频时，大脑要把图像转换成文字，显然难得多。咱们都知道。人的记忆分成短期记忆、工作记忆和长期记忆三种。短期记忆就好比你记一个电话号码，打完就忘了；工作记忆就像高考前复习的知识，毕业后都还给老师了；长期记忆就是把记忆存储在大脑皮层了，比如穿把口诀，想忘都忘不掉。从短期记忆到长期记忆是有质的区别的。长期记忆必须要形成新的神经回路，也就是大脑发生了生理上的变化，但短期记忆就没有这个过程。有些大神一说话就给人一种知识渊博的感觉。就是因为他们把知识存储到长期记忆中了，而形成长期记忆就需要长时间的巩固记忆过程，比如不断学习、频繁调用，这个过程没有捷径，就是长期积累。上网的时候，信息流奔涌而来，网页上的各种超链接，还时不时有邮件、微信等消息。同时进入工作记忆的信息太多了，大脑处理不过来，也就保存不了这些信息。所以有时候咱们刚看完一篇网文，关掉之后就忘得差不多了。然后你像我还有个习惯。喜欢把不错的内容先收藏一下，过后再看。不过他们基本都在收藏夹里吃灰，没有巩固记忆的过程，自然也就不可能形成长期记忆。现在有任何问题，网上一搜都能找到答案。知识的易得性也会让我们产生一种想法：既然动动手指就能找到，何必要记下来呢？手机就像一个外接硬盘，我们把原本应该存储到大脑中的信息外包了出去。这样做看似是在为大脑记忆减负，但也带来两个弊端：一是记忆能力的下降。由于大脑的可塑性，经常刷屏，大脑适应精力分散的能力提高了，很少训练记忆，记忆能力自然也就下降了。二是外包的记忆并不能真正利用，大脑记忆并不像电脑存储的文件那样相互独立，而是一个个零散的模块彼此在建立起联系。也就是说，大脑里的知识可以融会贯通，聚于反三。真正记住的知识，不是加法式的积累，而是能产生微妙的化学反应，这一点手机是做不到的。传播学领域的天花板麦克卢汉提到，媒体不仅仅是信息通道，媒体提供思考的素材，同时他们也在影响思考的过程。而如果过度依赖媒体，人们或许会失去思考的能力。当然，咱们不是罗列手机互联网的罪状，而是通过客观事实阐述其对大脑的一些影响。我们也完全可以合理利用手机，传递信息，打发时间，获取一些碎片化知识，但最好不要沉迷于此，毕竟分散一些注意力，消耗点时间，倒也不算什么。但大脑不好使了，就真的麻烦了，对吧
。Hello， 大家好，欢迎回到星河百度。今天咱们聊的话题可能会颠覆你对成瘾的认知。无论你对什么成瘾，无论你的瘾有多大，或许都能从中得到一些启发。一般我们认为，对某件事上瘾，一定是因为这件事能带来快感。这个说法没错，但也不完全对。事实上，很多成瘾者在重复成瘾行为的时候，已经感受不到快乐。但如果不重复成瘾行为，他们会非常痛苦。为什么会这样呢？这要从我自己说起。我上高三的时候学习一般，再加上任务重、压力大，很快我染上了去网吧打游戏的习惯。因为只有在电脑上拿着枪突突敌人的时候，我才能让自己喘口气，才能感受到高中生活还有一丝乐趣。所以从一开始，我就是为了逃避学习的痛苦，才选择用游戏来麻痹自己。后来我上课想，吃饭想，睡觉还想，无时无刻不对游戏产生期望，这也导致任务更重，压力更大。学习的痛苦让我对游戏产生了更深的依赖和渴望，瘾也就形成了。即便打游戏已经没有了第一次那种快感，但如果不打，我就只能回到现实，承受学习的痛苦，想想就挺痛苦的。<笑>很多瘾都是这么形成的。试想一下，你每天上着朝九晚没点的班，每天扛着养家糊口的重担。工作和生活的压力把你挤压的没有一点空间，或许只有跑到厕所抽根烟、刷会手机，在夜深时打把游戏、喝点啤酒，才能带来片刻的愉悦感。因为只有在这些时候，你才是最放松的。不过，在享受完多巴胺带来的快感之后，痛苦还在原地等着你，而且前后落差会让你觉得更痛苦。于是，你一有机会就选择开溜，逃避虽可耻，但有用也有趣。在痛苦的驱使下，你对快乐上瘾了。这个快乐可能是烟瘾、酒瘾、性瘾、网瘾、手机瘾、游戏瘾、食物瘾等等。凡是能刺激大脑释放多巴胺带来快感的行为，都有成瘾的可能性。而且多巴胺的释放量越多，就越容易成瘾，一旦成瘾也越难戒掉。好在今天咱们聊的方法来自于斯坦福大学医学院的成瘾医学教授安娜·伦布克。过去二十五年，他一直致力于治疗赌博、电子游戏、海洛因等各种事物成瘾，所以在戒瘾这块，他有着绝对的话语权。比如他《成瘾》这本书中有个案例。一个年轻人从十七岁开始抽烟、酗酒、吸大麻，十八岁吸食可卡因，十九岁改用奥施康定和阿普佐伦，二十多岁又接连使用了什么扑热系统、芬太尼、LSD、PCP 等等，这些我连名字都叫不上来。在他来找伦布克教授的时候，已经使用了十四种药物，所以跟他比起来，咱们那些瘾那都是小儿科了。为了便于理解成瘾的原理。还是要先认识一下多巴胺这个相当于通用货币的神经递质。科学家一般用它来衡量某种体验致人成瘾的可能性，比如巧克力能让大脑中多巴胺的释放量提高 55% 性行为能提高 100% 尼古丁提高 150% 一些毒品的主要成分苯丙胺能提高 1,000% 显然，这些东西的成瘾程度也是不断提高的。所以，有些行为一旦尝试了，就真的很难戒了。有的人可能觉得就尝试一次，自己意志力强，所以没问题，不存在的。因为戒瘾的痛苦也可以按照这个量级来评估。有人形容戒毒的感受，就好像是浑身骨折之后还在不断的挪动身体，想想都头皮发麻，对吧？大脑中只有 0.0005% 的脑细胞能产生多巴胺，几乎可以忽略不计。但就是这么一丢丢化学物质，让人们产生了七情六欲，也让生活多姿多彩。不过，多巴胺的主要作用并不是让人们在获得奖励后感到快乐，而是驱动人们产生获得奖励的动机。比如，你吃一块巧克力很开心。大脑会记住这个感觉，下次再看到巧克力的时候，多巴胺会激活大脑中的奖赏回路，还没吃你就有了纵享丝滑的感觉，也就产生了吃掉它的冲动。你看，多巴胺在快乐之前就被释放了，所以它不是给你带来快乐，而是让你对快乐产生渴望。但如果你不吃这块巧克力，渴望得不到满足，痛苦也就随之而来。科学家们发现，大脑中处理快乐的区域跟处理痛苦的区域是重叠的，这就像咱们大脑中有个天平。两端不放置任何东西的时候，天平处于平衡状态。当我们吃巧克力、打游戏、刷手机的时候，这个天平向快乐的一侧开始倾斜，倾斜的幅度越大，我们就越快乐。不过，任何生命系统都有一种强大的自我调节机制，大脑会努力让天平保持平衡，就在另外一侧施加等量的压力。可以想象成一群痛苦精灵跑了过来，坐在另外一边。当快感体验慢慢消退，天平也就自然而然地向痛苦那一侧倾斜了。所以有时候刷了一上午手机会感到空虚，出去旅游回来会感到失落，就是这个原因。你想摆脱空虚失落的感觉，就得继续在快乐的一侧增加砝码，所以你不得不再来一块巧克力，再打一把游戏。但这里有个问题，其实也是多巴胺在作祟
，它让我们对奖赏始终保持渴望的一个很重要的机制叫做奖赏预测误差，就是说实际的奖励得超出预期才行。第二块巧克力要比第一块更丝滑，第二把游戏要比第一把更刺激，否则多巴胺的效应就会降低，产生的快感也会减弱，这被称为神经适应，相当于你这边加码了，痛苦精灵也越来越多。问题是你追求的快感是短暂的，是有上限的。那些小精灵们是长期的，是无限量的。他们在另外一侧暗营扎寨，铁了心要给你打持久战。最终你还是斗不过他们。你能感受到快乐的门槛会越来越高，小精灵们给你带来的痛苦却越来越深。天平也不再平衡，而是始终向痛苦的一端倾斜，造成快感缺失。所以对于重度成瘾者，你别说让他们戒瘾了，正常生活就已经是一种痛苦了。一些吸毒成瘾的人，那些毒品对他们来说可能跟盐水差不多，但没办法。他们就是戒不掉，因为只有继续吸，他们才能让天平恢复平衡。这看上去有点讽刺啊！追求极度快乐的人，结果却无法享受任何形式的快乐。上瘾可能一次就够了，但戒瘾需要多久呢？一年、十年？我再说，你可能都要骂骂咧咧关掉视频了。先别跑。事实上，根据伦布克教授的临床经验，重置大脑奖赏回路所需的最短时间一般是一个月。咱们看着好像也不长。但真要让你一个月不刷手机、不打游戏、不抽烟、不喝酒、不干你最想干的事儿，你真能忍住吗？而且一个很大的问题是，这一个月我该干点什么让自己熬过去？你可能会想，能不能用低多巴胺的事儿代替高多巴胺的事儿，趁早打消这个念头？大脑没那么容易上当。我之前因为减肥，尝试用无糖可乐帮自己戒掉可乐，谁知道无糖可乐就像是钩子一样，让我对可乐更加渴望。结果可乐没戒掉，每天还多喝了一罐无糖可乐。啊结合书中的建议，我总结了三个方法，都是利用多巴胺的作用机制，让你高效的恢复天平的平衡，而且把戒断痛苦降到最低。一，以痛治痛。既然负责快乐的脑区也负责痛苦，既然大脑会用痛苦来平衡快乐，那如果我们反过来主动追求痛苦，大脑会不会用快乐来平衡痛苦呢？布拉格查尔斯大学的研究人员让十名志愿者在十四摄氏度的冷水中浸泡一个小时，对他们的血液进行采样。结果发现，他们血浆中的多巴胺浓度增加了百分之两百五，高多巴胺水平的持续时间远远超过了疼痛刺激的时间。也就是说，这个以痛治痛的方法是可行的。痛苦触发了人体自身的内稳态调节机制。当我们主动在痛苦那一段增加砝码时，身体也会用快感来平衡痛苦的感觉，而且往往持续的时间更长。我们应该都体验过痛并快乐着的感觉。比如吃辣椒，虽然是刺激痛觉神经，但真的是越吃越过瘾。比如看恐怖片。即便吓得满头大汗，还是感觉很爽。再比如运动，你坚持跑了五公里，累得不行，也能收获一种叫做跑者高潮的愉悦感。你可以从中选择一种方式。从健康的角度看，运动可能是最佳选择，因为它除了释放多巴胺之外，还可以促进其他神经递质的释放，比如去甲肾上腺素、内啡肽等等。像内啡肽，在止痛的同时还能带来愉悦感，而且跟追求快感不同，痛感产生的快乐不仅不会让我们焦虑，反而能缓解焦虑。痛苦后的很长一段时间，你的情绪会得到改善，注意力更加集中。当然，更重要的是，你能在戒瘾的过程中，同样体会到多巴胺给你带来的快乐。就像痛苦是我们为快乐付出的代价一样，快乐也是我们从痛苦中获得的回报。二、物理阻断，对某个事物或者行为成瘾之后，大脑会产生敏化反应，就是说你对跟成瘾物相关的东西特别敏感，他们会把你的瘾勾出来，让你重复成瘾行为。书中有个案例，一位性成瘾者本来戒瘾戒得好好的，第一天他在电视上看到裸体的女性，他忍了；第二天在手机上看到人体彩绘，他又忍了；到了第三天，他再也忍不住了，我的头快要裂开了，把原来已经扔掉的手艺机器又捡回来，疯狂输出。所以要想戒瘾戒得彻底，就必须把那些成瘾物以及跟成瘾物相关的所有东西一个不留，通通甩掉。你花钱上瘾，就把花呗白条关闭，信用卡注销，薪水全部上交。打游戏上瘾就把你的账号注销，再把游戏删除，什么 Switch、Xbox， 要么卖掉，要么送人。抽烟上瘾就让家人把家里的烟都藏起来，非必须的话也别跟抽烟的人待在一起。这么做的目的就是要把你跟成瘾物彻底隔开，不让他们把你的瘾勾出来。你可不要想着给自己留个回旋的余地，藏点私房钱，留个小号跟别人要烟。这么做还不如不戒，因为你一旦降低自己的标准，你的标准会越来越低。我之前戒游戏就是这个死样子。想着反正也玩了一把，不如再来一把。最后小号练得比大号等级都高。当然我也知道这么做不轻松，但舍不得逼自己戒不掉瘾。你可以搭配第一个方法
，反正都能刺激多巴胺的释放，大脑不会在乎你是在自虐还是在放纵。三、激进诚实，没有哪个人会主动承认自己有什么瘾，甚至还会用各种方式来掩饰自己的瘾。反正我以前去网吧打游戏，总是骗爸妈说去同学家复习功课，害怕挨打，这是一方面。主要的原因是我自己也清楚，这不是一个良性的行为，所以只能通过撒谎来欺骗自己和别人。这么做的原因，除了羞耻感，更重要的是切断了大脑奖赏回路和前额叶皮层的联系。成瘾时，大脑的奖赏回路会被激活，说谎又移植了前额叶皮层对奖赏回路的约束作用。前额叶皮质负责理性决策和未来规划，导致的结果就是大脑真的以为你没有成瘾，你只是放松一下、消遣一下，更不需要介意。所以，很多成瘾治疗方案中都涉及到强化和重建二者的联系，而说实话，可以做到这一点。研究人员发现，刺激前额叶皮质可以提高一个人的诚实度。反之亦然。当我们承认成瘾的时候，前额叶皮质的活动也能得到加强，提高自控力，让我们更理智的选择，延迟满足。具体做法就是，瘾上来的时候，你在心里默念：“我有什么什么瘾，我要戒掉这个瘾。”如果放得下，你就找身边的人，郑重其事的跟他宣布这句话。这么做比在心里默念的效果更好。首先，这种仪式感对前额叶皮质的刺激作用更大。其次，人都是社会性动物，演一次可能是假的，演一百次那就是真的了。最后，你给这么多人都说过了，他们都起到了监督作用。哪天你固态复萌，让他们看见，面子往哪搁，对吧？这三个方法叠加使用，相信我，你一定会体验到改变的快乐。我现在就是每天早上坚持打球和洗冷水澡，完了真的感觉很爽，而且工作起来也更加专注和精力充沛。最后想说一点，咱们不要觉得自己对什么上瘾就可耻。很多情况下，真的不是我们想摆烂、没上进心、没意志力，而是现实的压力让我们喘不过气。不过现在咱们也知道了，那些逃避现实的成瘾活动并不能解决问题，反而会造成更严重的问题。今天的内容稍微有点长，感谢小伙伴们坚持看到这里。你是不是也觉得有那么一点点干货？所以希望大家能点点三连。如果这些对你依然没有帮助，记得给我留言，我再想想办法。大学那会儿。我看人家天天泡在图书馆，那时候还没内卷这个概念，于是心想再也不能落下，没准装一装就能养成阅读的习惯，让我开始定目标做计划，球也不打了，游戏也卸载了，天天逼着自己去图书馆。结果一个学期下来，我连一本都没看完。刚开始看教材，看不下去改看文学，还看不下去又看小说，就差看漫画了。后来实在装不下去了，我也是那时候真切体会到装逼真累，于是又重装了游戏。反倒是打游戏这个习惯一直坚持到了毕业。不知道大家有没有同感？那些能长期坚持下来的事儿，往往是自然而然、毫不费力的，就像每天刷牙洗脸一样。哪天要是没洗漱，反而会觉得很别扭。反过来，但凡是靠下狠手逼自己，又是自我洗脑，又是对天发誓，短期内没准能骗得了自己，但时间一长，身体还是很诚实。也就是说，习惯从来都不是逼出来的，因为这是在用意志力跟自己的本能对抗。是非常痛苦和低效的行为，咱们好像也没见过哪个自律的大神每天苦行僧一样折磨自己。他们完全是把我们认为困难的事儿变成了不可或缺又乐在其中的日常习惯。今天咱们就聊聊他们是如何培养并长期坚持好习惯的。一般我们认为，要养成好习惯，就得对自己下狠手，逼自己放下手机、卸载游戏，逼自己学习、跑步。想干的不能干，不想干的必须干。事实上，如果一件事我们觉得很痛苦，就倾向于逃避，这是每个人的本能。你想啊，本来学习健身这种事就很痛苦了，你再强迫自己必须接受，那简直就是双倍的痛苦。痛苦的事情再怎么坚持都不可能形成习惯，不能说我天天挨领导骂，时间一长我就会习惯。哪天他不骂我，我还浑身难受，那我得多贱啊！打开心智这本书提到，大脑的底层原理是稳定和节能。他会尽可能让我们不去改变，不去干活。现在你给他加了一个苦差事，他不仅要挤出有限的资源来处理新任务，还要额外分出精力来说服自己，这个事儿也许有价值。这完全跟大脑的底层原理背道而驰。时间一长，内耗就产生了。另外，咱们的身体都是有很强的适应性。就拿减肥来说，很多人短时间逼自己，体重确实能减少，但时间一长很容易反弹，就是因为身体适应了这个强度之后。锻炼的时候会让实际消耗的热量下降，而且也会刺激我们吃更多食物来填补能量空缺。一来二去，之前的努力就变成了无用功。咱们应该知道，自律的本质是意志力或者叫自控力。很长一段时间，人们都认为意志力是一种有限的资源
，就跟肌肉力量一样，用完了就没劲儿了。这就造成了一种误区，我会觉得我不自律是因为我意志力薄弱。相反，那些大神自律是因为他们意志力强大。既然这样，我也没办法，谁让咱心有余而意志力不足呢？于是这个借口就让我心安理得的熬夜、打游戏、刷手机，给自己贴上意志力薄弱的标签。意志力有限这个说法，最早是由心理学家罗伊·鲍麦斯特提出的。他称之为“自我损耗理论”，就是说意志力是一种有限的心理资源，用一点少一点，当然也可以慢慢恢复。他设计了一系列实验，比如说把受试者分为 A、B 两组，让他们做同样的数学题。不过 A 组做任务之前还要经历一个考验，他们需要看着美味的小饼干，但是不能吃。他认为拒绝诱惑是需要消耗意志力的。实验结果跟他想的一样 ，A 组的表现普遍不如 B 组。自我损耗理论一出，立刻被无数人奉为圭臬。一些人好像找到了成功秘籍，那就是训练意志力；还有一些人也找到了成功秘籍，那就是写书、开课、教别人训练意志力。不过很快就有人提出了质疑，这也直接导致了心理学界的一次大型翻车事件。2010年，心理学家卡罗尔·德维克重复了鲍麦斯特的实验，不同的是，他先问受试者是否相信意志力是有限的，然后让他们处理一系列任务，结果发现。不相信意志力有限的受试者的表现，明显优于相信意志力有限的受试者。这么看的话，意志力就不是一种有限的心理资源，甚至可能并不存在，它只是我们对自己的心理暗示而已。换句话说，正是因为我们相信意志力有限，才会表现出有限的意志力，让自己心安理得的放弃好习惯，屈服于休息、娱乐、及时满足。相比于意志力有限论。相信意志力无限似乎对我们更有用。还有一些研究成果甚至发现，意志力越用越多。2013年，苏黎世大学的伯内克等研究者研究发现，当一个人完成一项艰难的任务后，再去处理一个新任务，如果他相信意志力越用越多，他就会有更好的表现。这被称为反向自我损耗效应，有点像上学那会儿，一些学霸做数学题，那真的是越做越来劲。像我这种学渣，只能越做越来气。我们之所以坚持不下来，除了自我损耗理论的影响，还有可能是因为大脑制造的虚假疲劳。自控力书中提到了，当我们觉得没法坚持的时候，可能是大脑过度保护的结果。就像我去跑马拉松，大脑担心我会累死，就主动保留能量，让我觉得自己已经到极限了，没有体能再跑下去了。这个作用机制也符合大脑节能的原理。目前，学术界对意志力这个概念还是有争议的。不过，我们不用太在意这个东西。真要用一种对自己最有利的观点来概括的话，我觉得可以这么认为，意志力的极限是习惯。还拿我开头的例子来说，即便我每天模仿那些大神去图书馆，一待就是一天，但我还是在用意志力约束自己，结果就是不仅痛苦，还没什么效果。他们之所以驾轻就熟，是因为早就从意志力升级到习惯，而且一旦形成了习惯，就再也用不到意志力了。那怎样才能不痛苦、不费力、因势利导的形成好习惯呢？咱们接着看。一件事我们愿不愿意做，本质上就是动力与阻力的博弈。动力大于阻力就会去做，反之就懒得做。阻力怎么知道了，并不是缺乏意志力，很大程度上是因为大脑的惯性，也就是稳定这个底层原理，它会按照既往的路径来行事，任何改变都是对稳定的打破，会引起排斥和不适。天天吃炸鸡汉堡，突然改吃减肥餐；天天看剧刷综艺，突然要看书学习。这个时候大脑就纳闷了，到底发生了什么让他这么虐待自己？我得让他赶紧恢复原状，所以正确的做法不是一上来就逼自己，而是先把阻力降到最低，从最简单的一个小动作开始。咱们举个例子，创业不是一上来就砸钱，组建团队、研发产品、开拓市场，这样太盲目也容易失败，而应该是先从一个简单的想法开始，然后想办法去实现它。人手不够再招人，产品受欢迎再扩大生产，团队做大了再完善支撑部门。也就是说，一个复杂的体系不是设计出来的。而是慢慢优化出来的。培养习惯也可以用这个方法，打开心智，把这个方法叫做系统优化法。第一步，设定框架，就是最初的想法，可以是解决一个痛点，比如想要减肥；也可以是达成某个目标，比如培养阅读习惯、练好英语口语。跟具体的量化目标不同，这里的框架更像是实现目标后的画面和场景。就像我之前制定阅读计划，上来就要求自己一个月看多少本书，搞得我每天看书就像是在赶进度。今天五十页，明天六十页，追求的是数量，完全不在乎自己是否真正吸收了书里的知识。结果就是，虽然也看完了几本书，但又好像什么都没看。量化目标是把问题简单化了
，让我们产生了一种达到数量就解决了问题的错觉，这叫做计数器陷阱，往往是量积累了，达不到质的改变，也就不想再坚持了。事实上啊，看书的真正目的可能是扩展知识面，学习某个技能，而不是看完多少本书；健身的真正目的可能是提高身体素质，改善生活习惯，而不是掉了多少斤肉。这些场景化的目标，让我们清楚真正想要的结果，把我们从“我必须做多少”的思维误区，转变成“我可以做什么”。第二步，建立系统，有了具体的框架，不用着急制定详细的计划。相反，刚开始的系统越简单越好，最好简单到只有一步，把阻力降到最低，让你不好意思不行动。比如阅读，你要了解心理学或者经济学领域的知识，那就先找一本相关的书来读。不强迫自己每天看多少页或者多长时间，就利用饭后睡前的几分钟时间翻一翻。再比如健身，你要改善健康状况，就先试着起床后慢跑几分钟。这么做有两个好处：一个是没有压力，不会产生排斥感，而且由于大脑的稳定性，开始了就不会这么快停滞；二是日常习惯起到了很好的提示作用，吃饭、睡觉、起床就像触发器一样，一到这个时候你就想到了阅读、跑步。看书的时候可以多思考，做做笔记。跑步的时候可以感受身体的变化，不强迫自己，不追求数量，这样先尝试着坚持一周。第三步，优化完善。有了第二步，我们就可以从两个方面来优化完善：一是思考现在的系统跟自己的目标有多少偏差，怎么调整才能离目标更进一步；二是时间精力能否支撑现在的节奏和计划，是压力大需要降低，还是很轻松可以提高。总之，目的是让大脑慢慢适应这个过程。还拿上面两个例子来说。你要了解心理学对情绪记忆的影响，但看的是心理障碍相关的内容，就不太合适了，需要调整方向。你要改善身体状况，你发现一周下来精气神确实更好了，跑得也越来越轻松了，就可以提高强度，或者再搭配合理的饮食。这样一点点改变，大脑不会觉得我们是在虐待自己，接受度会高一些。等一段时间，他适应了现在的节奏，就可以再进一步，让他再多适应一点，以此类推，我们就能慢慢的接近自己想达到的目标。而且这个过程不是坚持下来的，而是自然而然的结果。最后，咱们再总结一下：培养好习惯，从来不是跟自己的本能对着干，越逼自己越坚持不下来。它跟意志力也并没有什么关系，所以不要用意志力有限当借口。我们跟大神的区别就是习惯不同而已。要想跟大神一样，只需要给自己一个具体的场景化的目标，然后建立一个最简单的系统，接着一点点优化完善，最后再一键三连加收藏就可以了。